ధర్మరాజు మన్మడు అనే విషయాన్ని పరీక్షిత మహారాజు మర్చిపోయి చెయ్యరాని పని చెయ్యటం ద్వారా శాపానికి గురవుతాడు అభిమన్యుడు కుమారుడు ప్రభు అయిన పరీక్షిత్తు ఒక రోజున వేటకి వెళ్తాడు క్రూర మృగాలను వేటాడుతూ పరివారం నుంచి దూరంగా వెళ్లిపోయాడు విపరీతమైన ఆకలి దప్పిగా కలిగాయి నీరు ఆహారం కోసం తగిన ప్రదేశం వెతుక్కుంటూ వెళ్లిన పరీక్షిత్ మహారాజుకి ఓ ఆశ్రమం కనిపించింది ఆ ఆశ్రమంలో సమీకుడని మహర్షి తపోదీక్షలో ఉన్నాడు దప్పికను ఆకలి తీర్చాల్సిందిగా పరీక్షిత్తు అడిగాడు సమీకుడు దీక్ష నుంచి కదల్లేదు సమీకుడు సమాధి స్థితిలో దీక్ష చేస్తున్న విషయం పరీక్షిత్తుకు తెలియదు పరీక్షిత్తు మహారాజు తన ఆశ్రమానికి వచ్చి ఉన్నాడనే విషయం సమీకుడికి తెలియదు చివరికి సమీకుడు ఏమాత్రం పరీక్షిత్తును పట్టించుకోకపోవడంతో సహనం కోల్పోయి క్షణికావేశంలో పరీక్షిత్తు మహారాజు మహర్షిని అవమానించాలనుకున్నాడు అంతే ఓ కర్ర ముక్కతో మృత సర్పాన్ని పైకి ఎత్తాడు ధర్మరాజు మనుమడు అనే విషయాన్ని మర్చిపోయి ఆ చచ్చిన పాముని మునిమెడలో వేస్తాడు పరీక్షిత్తు ఇంతలో పరివారం రాజు వద్దకు రావటంతో పరీక్షిత్తు అంతఃపురానికి వెళ్తాడు అంతటితో పరీక్షిత్తు మహారాజు అహం తొలగిపోయి కిరీటం తీసి పక్కన పెట్టి తాను చేసిన కార్యం ఎంత పాపమో గ్రహించాడు పశ్చాత్తాపం చెందాడు కానీ ఇంతలో ముని బాలకులచే విషయం తెలుసుకున్న సమీకుడు కుమారుడు శృంగి తండ్రిని అవమానించిన వారు ఎవరైనా ఏడు రోజుల్లోపు తక్షకుడనే పాము కాటుకు చనిపోతాడని శపిస్తాడు చివరికి తపస్సులో ఉన్న ముని జరిగింది తెలుసుకుని పరీక్షిత్ వద్దకు వెళ్లి తన కుమారుడిచ్చిన శాపం గురించి చెప్పాడు పరీక్షిత్ మహారాజు పశ్చాత్తాపంతో బాధపడ్డాడు పరీక్షిత్ మహారాజు తన కొడుకు జన్మజయునికి రాజభారాన్ని అప్పగించి ప్రయోపవేశం చేసేందుకు నిశ్చయించుకున్నాడు పరీక్షిత్తుకు ముంచుకొచ్చిన ఆపద గురించి తెలిసి మహర్షులందరూ వచ్చారు అలా పరీక్షిత్ మహారాజు మురుల సలహా మేరకు సుఖబ్రహ్మ అంటే వ్యాసుడు పుత్రుడైన సుఖ మహర్షి నుంచి శ్రీమద్ భాగవతం విన్నాడు పాము వల్ల తనకు మరణం సంభవిస్తుందనే భయంతో పరీక్షిత్ మహారాజు గంగానది తీరంలో దుర్భేద్యమైన ఒంటి స్తంభం మీద కట్టించుకుని అందులో ఉండిపోయాడు భాగవతం సప్తాహం రోజున పాములు మానవ రూపం దాల్చి పరీక్షిత్తుకు పండ్లు ఇచ్చాయి వాటిలో ఒక పండులో దాగి ఉన్న తక్షకుడు అనే పాము బయటికి వచ్చి కాటు వేయడంతో పరీక్షిత్తు మరణించాడు మహర్షులు బోధించిన జ్ఞాన భాగవత శ్రవణంతో పరీక్షిత్ మహారాజుకి మోక్షం ప్రాప్తించింది